안녕하세요 여러분 애니쌤입니다 자 오늘 미드 영어 회화 19강에 들어오셨는데요 자 오늘도 저번 시간에 이어서 영화 미스터 히치 나오는 문장을 열심히 듣고 따라한 다음에 굉장히 중요한 표현이 또 나와요 표현을 가지고 예문 만들기까지 또 열심히 배워보도록 하겠습니다 자 그러면 오늘의 문장 집중 듣기 하고 다시 만나 뵐게요 Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? 오늘의 문장 듣기 많이 힘들지 않으셨죠? 네, 발음을 일단 또박또박 했고 상대방에게 뭔가를 조심스럽게 제안하는 상황이라서 우물쭈물대면서 얘기하느냐고 발음 자체 이렇게 빠르지 않았어요. 자, 오늘의 문장 뭐였죠? Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? Do you think that you and I could get together sometime this week? 이라고 얘기를 했습니다. 자, 제가 이 문장을 듣고요. 가슴이 막 콩닥콩닥 됐어요. 왜? 저는 사실 이렇게 그냥 수업 준비용 아니더라도 그냥 뭐제 공부용이나 아니면 그냥 재미로 보는 미드나 영화 같은 데서 너무 좋은 문장이 나오잖아요. 여러분들에게 꼭 알려주고 싶은 문장이 나오면 갑자기 가슴이 팍 벌렁벌렁 막 뛰어요. 어, 이 문장, 이런 거, 이런 표현 알려드려야 돼. 이런 걸잘 써먹을 수 있어. 막 이런 거. 네, 진짜 이거 직업병인 것 같아요. 자, 이 문장도 뭐냐면, 맨 처음 시작하는 표현 자체가 상대방에게 뭔가를 제안은 하지만 굉장히 조심스럽게. 상대방이 싫으면 노라고도 거절할 수 있게끔, 상대방을 나쁜 사람 만들지 않으면서 제안할 수 있는 그런 부드러운, 제안할 수 있는 표현이 담겨져 있고 이 문장 안에 또 get together 이라는 쓰임새가 정말 많은 또 유용한 표현이 있어요. 그래서 이런 문장들을 하나 외워두시면 아, 참 좋아요. 쓰일 일이 되게 많거든요. 자 일단 시작을 do you think that? do you think that? 일단 think 하시잖아요. 생각하다. do you think that? 당신은 그렇게 생각하나요? 라는 거죠. 여기서의 that은 뒤에 문장이 나올 거기 때문에 문장 문장끼리 연결 that 이에요. 자 do you think that? 자, 당신은 뭐뭐일 것 같나요? 뭐뭐라고 생각하나요? 자, do you think that you and I could? do you think that you and I could? 여기 연결해서 한번 발음해 볼게요. 시작. do you think that you and I could? 한번 더. do you think that you and I could? 자, 당신과 내가 뭐뭐 할수 있을 것 같나요? 라는 거죠. 그러니까 우리 같이 뭐뭐 하자라는 제안인데 굉장히 조심스럽게 접근을 하는 거예요. 자, do you think that you and I could? do you think that you and I could? 한마디로 let's 뭐뭐 하자 이건데 아주 조심스럽게 예의 바르게 같이 한번 더 do you think that you and I could 일단 요 표현부터 두 문장을 한번 만들어 볼게요 음 너와 내가 프로젝트를 같이 한번 해볼 수 있을까 라고 제안을 해볼게요 이 프로젝트를 상사가 저보고 이것 좀 네가 담, 어, 담당해서 해봐 라고 줬는데 누군가는 같이 해야 돼요 근데 이 프로젝트가 만만치 않기 때문에 부탁하기가 참 쉽지가 않아요 그래서 우리 이거 프로젝트 같이 한번 해볼 수 있을까 라고 어떤 동료에게 제안을 하려고 하거든요 자 do you think that you and I could 요건 그대로 갈게요 자그 다음 프로젝트를 같이 하다 라고 할때 하다는 하단데 프로젝트나 페이퍼 홈워크 요 앞에 붙는 표현 제가 이거 여러 번 알려드렸는데 work on it 죠 work on the project, work on the homework, work on something 하면은 뭔가에 몰두해서 굉장히 열심히 하는 거예요 작업하다 라는 표현인 거죠 so work on the project, work on the project 를쓸 건데 그 you and I could work on the project 바로 안 가고 try to 하나 또싹 넣어줄게요 왜 우리 진짜 아 다르고 어 다르다고 단어 하나를 넣고 안 넣고에 따라서 내 말에 어떤 전달력이 굉장히 달라지잖아요 상대방이 느꼈을 때아이 사람 굉장히 배려심 있는 사람이구나 또는 같은 표현이더라도 굉장히 좀 불쾌하게 느낄 수도 있고 그래서 try to를 넣으면서 시도하다 그러니까 같이 한번 해볼까? 하다가 힘들면 너 빠져도 돼 그런 뉘앙스를 또 풍겨주는 거죠 덜 부담스럽게 자, Do you think that you and I could try to work on the project together? Do you think that you and I could 자, 문장이 짧진 않아요 그래서 천천히 같이 리듬감을 타고 가볼게요 시작 Do you think that you and I could 
try to work on the project together? 한번 더. Do you think that you and I could try to work on the project together? 한 번만 더. 진짜? Do you think that you and I could try to work on the project together? 네. 이건 직장 생활 하시는 분들도 참 유용하게 쓸수 있는 그런 문장이었고요. 하나만 더 가볼게요. 어, 대학생분들이나 대학원생 분들이 또 많이 쓸수 있는 제가 대학, 대학원, 미국에서 생활할 때요. 교수님들마다 각각 특징이 있긴 한데 많은 교수님들이 이 방법을 많이 쓰셨어요. 미국은 paper, 이제 우리는 레포트라고 많이 했었죠. 전체 그 과목 성적을 결정하는 데 있어서 50%, 막 70% 이렇게 넘어가는 페이퍼들이 있어요. 그러니까 first draft, second draft 계속 이제 수정하면서 그 페이퍼를 완성하게끔 기회를 주시는데 마지막까지 내가 수십 번, 수백 번 읽어도 내그 미스테이크스는 안 보이는 경우가 되게 많죠. 특히 스펠링 미스테이크스. 자 그런 것들은 서로 그 동료끼리 바꿔가면서 한번 교정을 해봐라 라고 하는 기회를 마지막으로 주시는 교수님들 상당히 많더라고요. 그게 생각나서 이 문장을 만들어봤습니다. 그럼 뭔가를 훑어보다 꼼꼼히 검토하다 go over, go over 이라는 표현을 쓸 거예요. 자 go over 내 페이퍼, go over my paper 자 스펠링 미스테이크스를 잡기 위해 for spelling mistakes for spelling mistakes do you think you could do you think you could 요거는 그대로 갈 거고요 go over my paper for spelling mistakes 한 번만 더 do you think that you could go over my paper for spelling mistakes 네 이렇게 해서 do you think that you and I could do you think that you could 뭐뭐 좀 해줄 수 있을까 뭐뭐 좀 같이 해볼까 라고 해서 조심스럽게 제안하는 표현 두 문장 만들어 봤습니다 do you think that you and I could 그 다음에 나왔던 표현 뭐였죠 Get together, get together. 아이 뒤에까지 쫙 가볼게요. Get together sometime this week. Get together sometime this week. 이렇게 나왔었는데 일단 get together이 오늘의 또 메인 포커스예요. 그래서 요거 들어가기 전에 뒤에 한번 보고 갈게요. Sometime this week, sometime this week, sometime this week. 뭐죠? 이번 주 언제라는 거죠. 이번 주 주말에 될 수도 있고 이번 주뭐 목요일 금요일 뭐 어쨌든 이번 주의 어느 날. Sometime this week. some time이 미래를 표현할 수도 있고 과거로 표현할 수도 있고요. 그러니까 언제 한 번, 과거의 어, 어느 때, 미래의 어느 때. 그래서 우리 흔히 한국말로 언제 한 번, 이게 some time이에요. 이번 주한 번, some time this week. 네. 이번 달 언제 한 번, some time this month. 이번 년도 언제 한 번, some time this year. 네. 이렇게 쓸수 있거든요. 자, some time이랑 sometimes 뒤에 s 붙는 경우 있죠. 요거 두개더 헷갈려 하시는 분들이 많아서 이번에 나온 김에 한번 제대로 정리를 하고 할게요. sometime은 언제 한 번? 네, 이거였고 sometimes는 뭐죠? 가끔. 나는 가끔 뭐뭐해. sometimes. sometimes. s가 붙으면 가끔. s 안 붙으면 언제 한 번. 네, 이런 뜻. 자 그럼 일단 get together에 우리 초점을 두고 예문 만들기 네 가지를 갈 건데요. get together는 정말 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 쓰임새가 너무 많은 표현이죠. get together이 만나다. 네, 함께 하다요. 자, 그래서 이 사람이 Do you think that you and I could get together sometime this week? 이번 주에 한번 만날 수 있을까요? 라는 거거든요. 자, get together은 이렇게 남녀간에요. 부담 없이 데이트 신청을 할 때도 쓰일 수 있고요. 데이트 신청 뿐만 아니라 훨씬 더 많이 쓰이는 건 뭐냐면 가족끼리 한번 만나자. 친척들끼리 한번 만나자, 뭐 지인들끼리 만나자, 회사 동료들끼리 야 우리 한번 회식해야지 이럴 때도 다쓸수 있는 게 get together예요. 어쨌든 사람들끼리 둘이든 뭐 수십 명이든 그냥 만나다는 다 get together로 쓸수 있다라는 거. 정말 유용한 표현이니까요. 꼭 알고 계셔야 됩니다. 우리 예문을 한번 가볼게요. 그럼 일단 첫 번째, 가벼운 데이트 신청으로 가볼게요. 꼭 데이트. go out 이런 표현을 써서 상대방에게 부담을 주지 않고 그냥 저녁 한끼 같이 하죠 이렇게 가볍게 자 뭐뭐 하는 게 어떨까요 why don't we 한번 써볼까요 자 why don't we get together 저녁 함께 하기 위해서 만나는 거예요 for dinner 그 다음에 뭐 이번 주 토요일 하면은 this saturday 이렇게 한번 붙여 볼게요 자 why don't we get together for dinner this saturday 시작 Why don't we get together for dinner this Saturday? Why don't we get together for dinner this Saturday? Why don't we get together for dinner this Saturday? 그래서 이번 주 토요일에 저녁 함께 하는 거 어때요? 이렇게 가볍게. 물론 이 문장 꼭 데이트 신청 아니더라도 그냥 가까운 지인, 친구, 누군가에서나 그냥 저녁 함께 하죠 이럴 때도 쓸수 있어요. 그래서 get together의 쓰임새가 참 많다는 거거든요. 
어떤 상황이든 그냥 사람들끼리 만나는 거면 다쓸수 있기 때문에 네. 자그 다음에 또 다른 상황들 한번 가볼게요 우리 한국 사람들도 이 문장 진짜 많이 쓰잖아요 언제 한번 우리 꼭술 한잔 해야 돼 네. 그 언제가 언제인지는 몰라. 죽을 때까지 또안올 수도 있어요. 근데 어쨌든 그냥 이렇게 인사하고 헤어지면서 아 우리 술 한잔 꼭 해야죠. 뭐이 얘기 되게 많이 하잖아요. 자 일단 꼭 해야죠. 이런 느낌 슛들 한번 줘볼게요. 자 we should get together. We should get together. 자술 한잔 하기 위해. For a drink. We should get together for a drink. We should get together for a drink. 언제 한번. 여기서도 늘게요. 뒤에다가 sometime. 그죠? We should get together for a drink sometime. 아, 언제 한번 술 한잔 해야지. 진짜. We should get together for a drink sometime. 한다. We should get together for a drink sometime. 마지막 한번 더. We should get together for a drink sometime. 네, 이렇게 또 문장. 정말 요거 쓸 일이 많겠죠? 이미 get together 했어요. 이미 모임을 가졌는데 헤어지면서 또 아쉬워서 야, 조만간 또 이렇게 한번 뭉치자. 이런 문장도 많이 하, 얘기하죠. 당연히 원어민들도 많이 써요. 아, 아쉬우니까 조만간 이렇게 또 한번 뭉쳐요. 자, 일단 어, 앞에를 이렇게 한번 시작해 볼게요. I hope, I hope we will. I hope we will. 요거, I hope I will. I hope you we will. 이런 것도 많이 쓰죠. I hope we will get together. I hope we will get together. 다시 조만간. Again soon. 네, 뒤에 again과 soon을 또 붙여서 문장 완성해 보겠습니다. I hope we will get together again soon. 니다 I hope we will get together again soon. 니다 I hope we will get together again soon. 니다 I hope we will get together again soon. 네. 그래서 조만간 다시 뭉쳐야지. 네. 이렇게 또 문장 만들어 봤고요. 마지막 하나 get together 또 이용해 볼게요. 자, get together를요. 동사 말고도 명사로 쓸수 있어요. 모임 이라는 똑 떨어지는 명사로도 쓸수 있거든요. 그럼 어떤 동사랑 결합을 해야 될까요? have, have, get together 하면 모임을 갖다. 그래서 이렇게 동사로도 쓸수 있어요. 그래서 이걸 언제 많이 쓰냐면 그냥 조촐하게 한번 만나보려고 have a little, little를 넣어서 소모임, 조촐한 모임 이걸 강조하는 거예요. have a little get together, have a little get together, have a little get together. 그래서 상대방이 오늘 밤에 우리 집에서 조촐한 모임 가질 건데 너 올래? 이렇게 한번 얘기해 볼게요. 자, 제 문법 강의 듣고 계신 분들 현재 진행형 파트에서 했던 거 기억나세요? 오늘 밤 가까운 미래죠. 가까운 미래에서 현재 진행형 쓸수 있다라는 거 우리 배웠던 거 기억나셔야 돼요. 그래서 제가 일부러 이 문장을 넣은 거예요. 제가 반복시키려고. 자 오늘 밤에 내 집에서 조촐한 모임을 가질 거야. I'm having a little get together at my place tonight. 이렇게 만들면 되겠죠. 자, I'm having a little get together at my place tonight. 자, 저번에도 제가 한번 언급, 언급을 했는데 내 집, my place, 너네 집, your place. 그래서 집의 개념 place로 굉장히 많이 표현을 한다. 네, 그것도 잊지 않으셨죠? I'm having a little get together at my place tonight. 같이 해볼게요. 시작. I'm having a little get together at my place tonight. 합니다. I'm having a little get together at my place tonight. 한 번만 더. I'm having a little get together at my place tonight. 네, 이렇게 해서 get together까지 문장 4개 만들어 봤습니다. 오늘 배워봤던 문장들 빠르게 한 번씩 정리해 볼게요. 자, 일단 영화에서 나왔던 문장. Do you think that you and I could get together sometime this week? 한번 더. Do you think that you and I could get together sometime this week? 네. 자, 그러면서 우리 프로젝트 같이 한번 해볼 수 있을까? 제안해 보세요. Do you think that you and I could try to work on the project together? Do you think that you and I could try to work on the project together? 한번 더. Do you think that you and I could try to work on the project together? 네. 그리고 또 상대방에게 내 스펠링 미스테이크스 있나 없나 한번 내 페이퍼 봐줄 수 있을까? 제안해 보세요. Do you think that you could go over my paper for spelling mistakes? 한번 더. Do you think that you could go over my paper for spelling mistakes? 네, 이렇게. 자, 그 다음에 get together 이용해서 또 4개의 문장 만들었었죠. 자, 가볍게 데이트 신청할 때 영화에서처럼 이렇게 쓸수 있다 그랬죠. 자, 그래서 why don't we get together? 이거 문장 한번 가볼게요. 자, why don't we get together for dinner this Saturday? 한번 더. Why don't we get together for dinner this Saturday? 자, 이러면서 또 우리 한국 사람들도 많이 쓰는 표현. 아, 우리 언제 한번 꼭술 한잔 해야지. 뭐였죠? We should get together for a drink sometime. 니다 We should get together for a drink sometime. 자, 그 다음에 무슨 문장 있었죠? 만나고 나서 너무 아쉬운 마음에 우리 조만간 또 다시 뭉쳐요. 뭐였죠? I hope we will get together 
again soon. 갑니다. I hope we will get together again soon. 갑니다. I hope we will get together again soon. 네, 마지막. get together를 명사로 써서 have a little get together. 조촐하게 모임을 갖다 라는 표현도 있었죠. 가까운 미래를 표현하는 현재 진행형을 써서 오늘 밤내 집에서 조촐한 모임을 가질까 해. 뭐였죠? I'm having a little get together at my place tonight. 갑니다. I'm having a little get together at my place tonight. 네, 이렇게 해서 오늘 같이 배워봤던 문장들 총 정리도 해봤습니다. 오늘도 저랑 같이 수업 열심히 참여해 주셔서 정말 감사드립니다. 자, 가시기 전에 구독, 좋아요, 댓글도 부탁드리고요. 오늘 하루도 행복한 하루, 편안한 하루 보내시길 바랍니다. 저는 그럼 내일 또 다시 찾아뵐게요. Have a great day. See you tomorrow.